Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kepada sahabat-sahabat saya malam ini akan membuktikan secara langsung Proses pemindahan janin bayi Jadi ada yang namanya janin Itu bisa dipindahkan uh, Seumpama ke hewan ataupun ke Dari orang uh, Dari satu wanita ke wanita yang lain gitu ya jadi istilahnya itu jadinya dipindah bukan dibuang sahabat ya jadi malam ini saya akan membuktikan dan memang kebetulan saya sudah berada di hadapan dukun yang bisa memindah janin permisi pak saya mau ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya jadi proses pemindahan ini memang benar-benar terjadi ya ada yang mau saya tanyakan juga ini sebenarnya dipindahkan saja atau bisa dihilangkan? Seumpama ada orang yang hamil diambil janinnya. Bisa dihilangkan juga bisa. Itu kalau dihilangkan itu kemana? Jadikan tumbal. Jadikan tumbal. Biasanya yang meminta tumbal itu siapa? Orang-orang hmm? yang melakukan pesugihan. Orang-orang yang melakukan pesugihan? Dengan syarat harus janin. Oh dengan syarat janis janin. Janin yang masih berada di dalam perut. Hmm, iya iya. Mereka mau minta tolong dengan saya. Nah ini kebetulan saya live ya live di YouTube saya. Hmm. Coba uh, bapak buktikan gimana proses pemindahan itu. Saya pengen lihat dulu itu. Boleh kan saya lihat cara prosesnya itu? Boleh. Nah ini ada dua boneka ini, gimana bonekanya ini? Boneka ini sebagai media Kedua boneka ini? Iya Ini sahabat bisa lihat ya Gimana men? Saya tunjukkan cara Cara ritualnya Ini boneka merah dengan boneka putih ini maksudnya gimana? Ini wanita yang hamil. Dipindahkan ke sini. Dipindahkan wanita. Jadi yang dari wanita yang merah ini artinya dia yang diambil janinnya. Iya. Ini yang hamil, yang ini yang meminta agar supaya hamil. Oh, jadi yang dari sini dipindah ke sini. Iya. Kalau hmm. hanya untuk tumbal hanya saya cabut. Oh, hanya dicabut terus dikemanain? diberikan kepada orang yang yang meminta orang yang melakukan pesugihan oh langsung diberikan orang yang melakukan pesugihan ya. berarti di, sebagai sesajen itu iya tumbalnya untuk tumbalnya syarat itu namanya oh, untuk syaratnya nah ini boneka hitam ditusuk ini gimana maksudnya ini bukan sembarang boneka ini sudah memang sudah ada pasien saya yang meminta tolong ini kalau saya cabut bahaya bahayanya kenapa 
bisa celaka orang yang meminta tolong bisa celaka dia Allah lantas apa tujuanmu kemarin tujuan saya kesini yang pertama saya ingin tahu pembuktian bahwa memang benar-benar janin itu bisa dipindah, bisa dipindah ataupun dihilangkan dan itu ya terjadi secara spontan ya jadi istilahnya itu kalau yang seperti ini ini apa santet ya iya bisa dibilang santet karena oh. orang itu meminta tolong anda sudah berapa lama melakukan hal seperti ini sudah lama sekali ini kalau menurut anda apa yang anda lakukan ini membantu atau merugikan membantu mereka saya tidak berbuat apa-apa kecuali dengan permintaan orang tersebut tapi ada unsur yang dirugikan nggak menurut anda itu bukan urusan saya karena sudah ada perjanjian antara si pasien dengan saya dosanya ditanggung oleh dia yang jelas dia meminta tolong dan saya diberi uang saya lakukan semampu saya iya iya semuanya gaib kalau kamu percaya dengan gaib kamu sudah tahu itu nah intinya gini aja apa yang saya baca dan apa yang saya lihat Uh, ternyata ada suatu perkara-perkara keburukan. Jadi si korbannya ini nggak tahu kan kalau janinnya anda mengambil. Tidak tahu. Uh, jadi artinya itu anda merugikan orang. Terus ditambah lagi kalau menyantet sudah jelas anda menyakiti seseorang dan anda mengambil janin secara goib, ya kan? Nah kalau perkara-perkara seperti ini, ini saya menurut saya jangan diteruskan karena ada unsur yang dirugikan dan juga ini juga berkaitan dengan ilmu hitam ini iya benar Hah? memang ilmu hitam tetapi ilmu itu sudah melekat menjadi darah daging saya anda bisa seperti ini belajar di mana dulunya ada guru ada guru ada guru tidak mudah mendapatkan ilmu seperti ini sudah banyak yang datang kemari ingin menghentikan pekerjaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu rukiah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 08-13-4200-0089 Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi apa nyatanya? Semua tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan saya. Hmm. Kalau tujuan kamu sini hanya untuk menghentikan pekerjaan saya, lebih baik kamu pulang daripada kamu celaka. Kalau saya tidak mau pulang, Anda mau apa? Mencelakain saya? Jelas. Coba kalau Anda bisa. Menantang saya. Coba tes saja kalau Anda bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina A'udhu bi kalimati Allahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim Allahumma
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Allah Akbar Allah Akbar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل بسم الله 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 أكبر 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 بسم الله Ilmu anda sudah saya cabut Anda tidak bisa menyantet lagi Mau saya kasih pelajaran lagi anda hmm? Sudah cukup Sudah Ampun Kalau anda tidak mau saya serang Saya minta anda berhenti Ampun. Jangan belajar lagi keilmuan-keilmuan hitam seperti ini iya. Apalagi anda menggunakan keilmuan ini untuk mencelakai orang Ampun. Jangan diulangin ya iya. Anda tahu akibatnya kalau anda mengulangi iya. Sebat lumpuh kaki anda iya. Ampun. Ampun. Nah ini ya sahabat ya Inilah dukun yang melakukan pemindahan janin yang memang dari beberapa menarik janin yang sudah ada di tubuh manusia dipindahkan ke beda orang lagi sahabat ya bahkan ada juga janin yang diambil untuk sajen ataupun untuk pesugihan sahabat oleh karena itu dukun-dukun seperti ini sangat berbahaya sekali anda nanti ikut saya ya Iya. Hah? Huh? Iya. Mau nggak ikut saya? Mau. Bertobat ya, iya. jangan diulangi lagi. Alhamdulillah iya. sahabat, nanti dukun ini akan saya ajak. Uh, sebelum saya ajak dukun ini, seperti biasa ada info penting untuk para sahabat. Hati-hati uh, ketika sahabat menggunakan Facebook. Di Facebook ada penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin. Dia memakai foto saya, dia memakai nama saya, bahkan dia menjual-jual jimat. Dan juga dia menawarkan uang gaib, uang barokah, dan lain-lain. Bahkan dia juga menawarkan peminjaman-peminjaman online. Sahabat jangan percaya. Hal-hal seperti itu, ciri-ciri penipu itu e, ketika berinteraksi kepada para sahabat, entah itu lewat messenger atau lewat WA. E, ketika dia minta transferan, kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan transfer. Sahabat ingin membuktikan penipu itu sangat mudah ya. Saya tidak pernah mencantumkan rekening istri ataupun rekening yang lain Selain atas nama Muhammad Nasihin Itu rekening saya sendiri Nomor akun bank saya sendiri Atas nama Muhammad Nasihin Jadi sahabat kalau ingin membuktikan dia penipu atau tidak Sahabat cukup lihat saja Ketika sahabat mau transfer uang Dilihat Kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin Sahabat jangan transfer karena itu sudah pasti penipuan Intinya ketika sahabat mau transfer uang Dilihat dulu nomor rekeningnya Kalau bukan atas nama Muhammad Nasir Sahabat jangan transfer ya Karena itu sudah pasti penipuan sahabat Dan akun resmi Facebook saya Nomor WA Akun bank saya Ataupun nomor admin sudah tercantum Di Youtube resmi saya sahabat jadi bagi sahabat-sahabat yang mau pesan madu rukiah, madu yang sudah dibacakan doa, yang insya Allah mungkin sahabat uh, yang sudah beli, yang sudah merasakan manfaatnya atau khasiatnya. Dan ini saya infokan juga untuk para sahabat-sahabat yang baru menonton channel Ustana Sihin. Uh, insya Allah madu rukiah itu manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non-medis. Ada pula bagi sahabat-sahabat yang sering kena gangguan jin, Ataupun di rumahnya kurang nyaman Ada pula tempat usaha yang sering jatuh Karena adanya hal-hal negatif Sahabat bisa gunakan minyak kasturi Nanti tata caranya Saya ajarkan cara pemakaian minyak kasturinya ya Jadi minyak kasturi itu bukan untuk diminum Ataupun di pakai di bagian yang sakit tidak sahabat ya tapi ada tata caranya Itu parfum ya Bisa dipakai di baju atau disemprotkan di Ruangan yang sekiranya ada, ada energi negatif 
Insya Allah nanti ruangannya sahabat bisa rasakan sendiri Terasa lebih nyaman Hal-hal negatif itu akan hilang Ataupun adanya tanaman-tanaman bukul Ataupun sihir insya Allah akan hilang juga sahabat Jadi itu hanya sebatas perantara Dengan kekuatan doa Dan dengan menggunakan media kasturi Ataupun uh, madu rukiah Dan juga untuk para sahabat-sahabat yang mau pesan Bisa langsung menghubungi nomor admin resmi saya di nomor 0813-4200-0089 dan sahabat bisa langsung transfer ke rekening atas nama Muhammad Nasin saya pertegas lagi kalau rekening bukan atas nama Muhammad Nasin saya pastikan itu adalah oknum penipuan dan juga untuk para sahabat yang mau pesan tasbih sorban bisa langsung menghubungi nomor admin yang sudah tercantum di youtube resmi saya mungkin itu saja info dari saya sekian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu rukiah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089 Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh